உலகெங்கிலும் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளை குறுஞ்செய்தி வடிவத்தில் தெரிந்து கொள்ள ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்யுங்கள் ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் இப்ப நம்ம இந்த அண்ணாமலை அது இல்ல சும்மா நம்ம மீடியால உருட்டிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச ரீசன் கண்ணுக்கு தெரியாது வேற ஏதோ ரொம்ப பெருசா ஒண்ணு இருக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி ஒருவேளை டிஎம் கே கலைக்கணும்னு அவர் கோரியிருக்கலாம் அதிமுக பாஜக கூட்டணி அதிகாரப்பூர்வமாக முடிந்து விட்டது ஆனா இந்த அறிவிப்பு வந்ததுக்கு அப்போ ரெண்டு சைட்லயுமே ஒரு சைலண்டான ஒரு சூழல் நீடிக்கிறது மீண்டும் பேட்ச் ஒர்க் நடக்கிறதுக்கான ஒரு முன்னோட்டமாக இதை புரிந்து கொள்ளலாமா இது எப்படி பார்க்கிறது ஏடிஎம்கு ரொம்ப பெரிய மேஜர் டெசிஷன் எடுத்திருக்கு அந்த டெசிஷனை எடப்பாடி பழனிசாமியே நேரில் வந்து சொல்லல அது ஏ ஏடிஎம்கே நிறைவேற்றி ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி அந்த தீர்மானத்தை வாசிச்சாங்க இல்லையா அந்த தீர்மானத்தில் ஒரு வார்த்தை கூட மோடிக்கு எதிராகவோ ஜே பி நட்டாவுக்கு எதிராகவோ கிடையாது அப்படின்னா இன்னமும் பிஜேபி மேல ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் ஏடிஎம் கேக்கு இருக்கு ஒருவேளை ஏடிஎம் கே தான் எடுத்த முடிவுல உறுதியாக இருந்தாலும் கூட ஏடிஎம் கே பிஜேபியோ பிஜேபி ஏடிஎம் கேயோ ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங் வேர்ட்ஸ்னால ஒருத்தருக்கொத்த தாக்கி கொள்ள மாட்டார்கள் நான் நம்புறேன் ஏன்னா தேர்தல் முடிந்ததுக்கு பிறகு போஸ்ட் போல் சினரியோ இருக்குல்ல அதுக்கு அன்னைக்கு ஏடிஎம் கே தேவைப்படலாம் பிஜேபியை விட்டு ஏடிஎம் கே வெளியில் வந்தார் அதிமுக கூட்டணி உடைந்தால் அங்க வந்து டிஎம் கே கூட்டணியும் உடையும் ஏன்னா டிஎம் கே கூட்டணி சைட்ல இருந்து பல கட்சிகள் இங்க வருவதற்கு தயாராக இருக்கக்கூடும் டிஎம் கே அலையன்ஸ்ல மகிழ்ச்சியுடன் திருமாவளவன் இல்லை அவர் வரலாம் சீமான் வருவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு பத்து வருஷமா அந்த விஜயலட்சுமிங்கிற லேடி சீமான் தொடர்பா கேசஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க எடப்பாடி ஆட்சி காலத்திலையும் அந்த கேச தொட்டதே இல்ல ஆனால் அந்த கேச வந்து எங்கேஜ் பண்ணி இருக்கிறது டிஎம் கே கவர்மெண்ட் அதனால சீமானுக்கும் டிஎம் கே கவர்மெண்ட் மேல கோபம் இருக்கு எடப்பாடிக்கும் அண்ணாமலைக்கும் ஒரே விதமான ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து பொது செயலாளர் ஆனதற்கு பிறகு அவர் சந்திக்கிற முதல் பொது தேர்தல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அதே போல அண்ணாமலை மாநில தலைவர் ஆனதற்கு பிறகு அவர் சந்திக்க போகிற முதல் பொது தேர்தல் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தல் ரெண்டு பேருமே தங்களை நிரூபித்தாக விட்டு ஆதன் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இந்த சிறப்பு நேர்காணலில் நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் கோலாகல சீனிவாசர் சார் வணக்கம் வணக்கம் அதிமுக பாஜக கூட்டணி அதிகாரப்பூர்வமாக முறிந்து விட்டது இருந்தாலும் கூட இந்த மாதிரி கூட்டணி முடிவுக்கு பிறகு ரெண்டு தரப்புலையும் பரஸ்பரமாக குற்றச்சாட்டு பாயும் இந்த இந்த தேர்தல் நீங்கள் தான் தோத்தது காரணம் இந்த தேர்தல் தோத்ததுக்கு நாங்கள் தான் காரணம் நாங்கள் தான் பெருசு நீங்கள் தான் பெருசுன்னு ஆனால் இந்த அறிவிப்பு வந்ததுக்கு அப்போ ரெண்டு சைட்லேயுமே ஒரு சைலண்டான ஒரு சூழல் நீடிக்கிறது ரெண்டு சைட்லேயுமே அஃபீஷியல் ஸ்போக்ஸ் பர்சன்ஸ் வந்து யாரும் பேசக்கூடாதுன்னு அந்த கட்சி தலைமைகளே வந்து ஆணையிட்டுருக்கிறது அப்படின்னா அப்போ இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது மீண்டும் பேட்ச் ஒர்க் நடக்கிறதுக்கான ஒரு முன்னோட்டமாக இதை புரிந்து கொள்ளலாமா இதை எப்படி பார்க்கிறது எஸ் இது வந்து முடிவு என்றாலும் முடிவல்ல இது முற்றுப்புள்ளி அல்ல கமாவாகவும் இருக்கலாம் அதற்கான சாத்தியங்களை உள்ளடக்கியிருக்கு நீங்கள் நேற்றுக்கு நடந்தது என்னென்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இதுக்கு வந்து ஒரு சம்பவத்துலேருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன் மே ரெண்டாம் தேதிகிட்ட டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் அண்ணாமலையுடைய பேட்டி வெளிவருகிறது அந்த பேட்டியில் ஜெயலலிதா பற்றி ஒரு கருத்தை சொல்லுகிறார் அது அண்ணாதிமுகவினர் அந்த கருத்துக்கு ரொம்ப எதிர்வினையாற்றுறாங்க கொந்தளிச்சு போகிறாங்க அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஜூன் பதிமூணாம் தேதி அண்ணாமலையை கண்டித்து ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படுகிறது எங்கள் ஏடிஎம் கேல ஓகே அண்ணாமலையை கண்டித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றி அந்த தீர்மானத்தை செய்தியாளர்கள்ட வந்து எடப்பாடி பழனிசாமியை விளக்குகிறார் வாசிக்கிறார் ஆனால் இப்போ நேற்றைக்கு ஏடிஎம்கே ரொம்ப பெரிய மேஜர் டெசிஷன் எடுத்திருக்கு அந்த டெசிஷனை எடப்பாடி பழனிசாமியே நேரில் வந்து சொல்லலை அது ஏ இது ஒரு கேள்வி இவ்வளோ பெரிய மேஜர் டெசிஷன் எடுத்திருக்காங்க இந்த டெசிஷன் தொடர்பாக பிஜேபி ரியாக்ட் பண்ணவே இல்லை இந்த டெசிஷன் தெரிஞ்ச உடனேயே ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸுக்குள்ளே ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரி பி எல் சந்தோஷ் இங்கே இருக்கிற மாநில ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரி கேசவ விநாயனை கான்டாக்ட் பண்ணி கான்ஃபரன்ஸ் காலில் பேசி யாரும் வந்து ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது மாநில நிர்வாகிகள் யாரும் ரியாக்ட் பண்ணுறதுங்கிறது தேசிய தலைவர் மட்டும்தான் பண்ணும் யாரும் அனாவசமாக பேசாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இது பற்றி எந்த ஒரு மீடியா விவாதம் எதுலேயும் பங்கெடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது அதனால தான் நேற்றுக்கு கோயம்புத்தூரில் நடைப்பயணம் அண்ணாமலைக்கு 
பண்ணாமலைகிட்ட கேட்குறாங்க நிருபர்கள் அதை பற்றி தேசிய தலைமை பேசும்ட்டு போனார் இதுக்கு முன்னால் ஏடிஎம்கே உடைய முன்னாள் தலைவர்கள் இவங்களை ஃபுல்லாக அவர் விமர்சனம் பண்ணி பேசியிருக்கிறார் கடைசியில் ஏடிஎம்கே முடிவை பற்றி நான் பேச போகிறதுல தேசிய தலைமை பேசும்ட்டு போனார் அதுக்கு காரணம் இந்த உத்தரவு அதே போல் இன்னொன்று கவனிக்கணும் ஏடிஎம்கே நிறைவேற்றி ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி அந்த தீர்மானத்தை வாசிச்சாங்க இல்லையா அந்த தீர்மானத்தில் ஒரு வார்த்தை கூட மோடிக்கு எதிராகவோ ஜே பி நட்டாவுக்கு எதிராகவோ கிடையாது பிஜேபியுடைய தேசிய தலைமை எதிர்த்து ஒரு வார்த்தை இல்லை மோடிக்கு எதிராக ஒரு வார்த்தை இல்லை முழுக்க முழுக்க மாநில தலைமை அப்படின்னு மட்டுமே சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிறப்போ இதை நீங்கள் சமீங்க பண்ணிங்கன்னா மூணு கேள்வி வரும் ஒன்று எடப்பாடி பழனிசாமி நேரிலேயே வந்து இந்த அறிவிப்பை வெளியிடாதீங்க அதே போல் இதில் ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கு பிஜேபி அவசரப்படாது ஏன் மூணாவது இந்த தீர்மானத்தில் மோடியோ அவங்க ஜே பி நட்டாவையோ பிளேம் பண்ணாது அப்படின்னா இதனுடைய கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இன்னமும் பிஜேபி மேலே ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் ஏடிஎம் கேக்கு இருக்கு பிஜேபியும் திரும்ப பேச்ச ஒர்க் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு அவங்களும் நினைக்கிறாங்க இது இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இன்னைக்கு காலையில் மத்திய அமைச்சர் ஒருத்தர்கிட்ட நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் அவர் பேர் சொல்ல விரும்பலை உடனே அவர் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தமிழர் மத்திய அமைச்சர் அப்படின்னு நினச்சிக்க வேண்டாம் தமிழர் அல்லாதவர் அதையும் சொல்லிடுறார் அவர்கிட்ட பேசுகிறப்ப அவர் சொல்கிறாரு நாங்கள் வந்து பேச்ச போர்க்க ஆரம்பிப்போம் ஏடிஎம்கே அப்படியே விட்டுற மாட்டோம் ஏடிஎம்கேங்கிறது ஒரு மேஜர் பார்ட்னர் இன்றைக்கி என்டிஏவில் வந்து பிஜேபிக்கு அடுத்த மேஜர் பார்ட்னர் ஏடிஎம்கே அதனால தான் நாங்கள் வந்து ஜூலை எயிட்டீன் என்டிஏ கூட்டத்தில் மோடிக்கு வலது இப்போக்க அவர் அடுத்து உக்காத்தி வச்சோம் அப்படிங்கிறப்போ அந்த மேஜர் பார்ட்னரை நாங்கள் விடுறதோ ஒரு என்டிஏ வந்து கொலாப்ஸ் ஆன மாதிரியான ஒரு ஆப்டிக்ஸ் உருவாகிறதையும் நாங்கள் விரும்பலை அடுத்தப்பில் அஞ்சு மாநில தேர்தல் வருது எல்லாம் வருது இப்போ இந்த விதமான கொலாப்ஸை வந்து ஐஎன்டிஐ எப்படி பயன்படுத்திப்பாங்கன்னு தெரியாது இது ஒரு மோசமான ஆப்டிக்ஸ் ஒன்று உருவாக்கும் அதுக்கு இடம் கொடுக்க விரும்பலை அதனால் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அமைச்சரை பேச்ச போர்க்குக்கு நாங்கள் சென்னைக்கு அனுப்புவோம் அப்படின்னு அவர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறார் சரி இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கணும் பேச்ச போர்க்கு அவங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க செய்கிறாங்க பட்டு ஏடிஎம்கே வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ளுமா திரும்ப வருமா இல்லாட்டி இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவாங்களா இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது இது என்னென்னா இப்போது ஒன்று உறுதியாக சொல்லலாம் இப்போ ஒருவேளை ஏடிஎம்கே தான் எடுத்த முடிவில் உறுதியாக இருந்தாலும் கூட ஏடிஎம்கே பிஜேபியோ பிஜேபி ஏடிஎம்கேயோ ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங் வேர்ட்ஸ்னால ஒருத்தருக்கொத்த தாக்கிக் கொள்ள மாட்டார்கள்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா தேர்தல் முடிந்ததுக்கு பிறகு போஸ்ட்டு போல் சினரியோ இருக்குல்ல அதுக்கு அன்னிக்கு ஏடிஎம்கே தேவைப்படலாம் ஏன்னா தேர்தல் ரிசல்ட் எப்படி வருதுன்னு தெரியாது இன்றைக்கி இருக்கிற உத்தேசமாக நமக்கு இருக்கிற ஒரு இம்ப்ரெஷன் என்னென்னா மோடி திரும்ப ஆட்சியை பிடிப்பார் பிஜேபி ஜெயிச்சிரும் ஆட்சியை பிடிக்குங்கிறது ஒரு பொதுவான இம்ப்ரெஷன் ஆனால் முடிவு அப்படியே தான் வரணுங்கிறது இல்லை ஒருவேளை வேறு விதமாக வந்தால் அன்னிக்கு ஏடிஎம்கே உதவி தேவைப்பட்டால் அதனால் வந்து ஏடிஎம் கிட்ட கொஞ்சம் கூலாக தான் நடந்துப்பாங்க அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இதில் இன்னொரு விஷயம் அதாவது நீங்களே சொன்ன மாதிரி ஒரு பெர்செப்ஷன் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் பாஜக தான் மீண்டும் மத்தியில் ஆட்சியில் அமரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ மத் இருபத்தி நாலில் பாஜக ஆட்சி தான் மத்தியில் அமரும் என்று தெரிந்த பிறகும் இப்போது வந்து இவர்களோட கூட்டணி வேண்டாம் இந்த கூட்டணியை நம்ம முடித்து கொள்வோம் அப்படிங்கிற அந்த டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கான தைரியம் எடப்பாடி அவர்களுக்கு எப்படி இதைத்தான் சீமான் கேட்குற மத்தியில் ஆட்சியில் இருக்கிற கட்சி பிஜேபின்னு எல்லாருக்கு தெரியும் தெரிஞ்ச நிலையில் பிஜேபியோட உறவு வேண்டாம்னு சொல்லி துணிச்சலாக எடப்பாடி முடிச்சுக்கிறாரு இதே போல் காங்கிரஸ்ட்டேருந்து டிஎம்கே வெளியில் வருமா அந்த துணிச்சல் டிஎம்கே தலைமைக்கு உண்டான்னு சீமான் கேட்டிருக்காரு இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி அதான் நான் என்ன கேட்கணும்னா எடப்பாடியினுடைய துணிச்சலையும் ஏடிஎம்கேவுடைய பலம் இருக்குல்ல இதை வந்து மத்தியிலேயோ இல்லாட்டி மற்றவங்களும் கொஞ்சம் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிட்டாங்களோன்னு எனக்கு தோணுது இது ஒரு அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிட்டாங்களோன்னு தோணுது இன்னொன்று மத்தியில் ஆட்சி அமைக்கு ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி எதிர்காலத்தில் ஆட்சி அமைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிற ஒரு கட்சி இதுலேருந்து பிரேக் பண்ணி வெளியில் வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது இருக்குல்ல அது வந்து 
அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு ஷார்ப்பாக ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்கணும் சில விஷயங்கள் இவங்க டிமாண்ட் வச்சுருக்கலாம் அந்த டிமாண்டை கடைசி வரைக்கும் மீட் பண்ணாமலேயே இருந்திருக்கலாம் இவர்களும் வந்து உதாசீனம் செய்திருக்கலாம் தாங்கள் மரியாதை குறைவாக நடத்தப்படுவது போல் இவங்க வந்து கருதி இருக்கலாம் எனக்கு தெரில எப்படின்னு அதே நேரத்தில் ஜூலை பதினெட்டில் மோடிக்கு அடுத்த இடத்துல அவர் அமர வைக்கப்பட்டிருந்தார் அப்படிங்கிறப்ப என்ன மரியாதை குறைவாக நடத்தியிருப்பாங்கன்னு என்னால் யூகிக்க முடியலை அதே போல் ஜூலை பதினெட்டாம் தேதி அந்த நிகழ்ச்சி நடந்த அசோகா ஹோட்டலுக்கு வந்து சேர்ந்த எடப்பாடி அவர்களை வரவேற்பதற்கு ஜே பி நட்டா பியூஷ் கோயலும் ஓடோடி வந்தார்கள் அந்த அளவுக்குலாம் மரியாதை கொடுத்துருந்தாங்க பட்டு ஏதோ ஒன்று இவங்க கேட்டது கிடைக்கல அப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் கேட்டது கிடைக்கல தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க இவங்களுக்கு கிடைக்காமலே இவங்களுக்கு கொடுக்காமலே இருந்திருக்காங்க இந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் இந்த ஒரு பிரேக் நடந்திருக்கு என்ன ஆனால் இதில் ஹைப்போதீசிஸ் ஒன்று இருக்குது இதில் ஒரு ஒரு ஹைப்போதீசிஸ் ஒன்று இருக்குது என்னென்னா தொடர்ந்து வந்து பிஜேபியோட அலையன்ஸ் வைக்கிறதுனால ஏடிஎம்கேடைய ட்ரெடிஷ்னல் ஓட்டர்ஸாக இருந்த சிறுபான்மையினர் கிட்டத்தட்ட நிரந்தரமாகவே ஏடிஎம்கேல தள்ளி போயிட்டாங்க ஸோ பிஜேபியோட அலையன்ஸ் வைக்கிறதுனால சிறுபான்மையினோட வாக்குகளை வந்து ஏடிஎம்கே இழந்து கொண்டே இருக்கிறது இன்னொன்று பிஜேபியை விட்டு ஏடிஎம்கே வெளியில் வந்தால் அண்ணாதிமுக கூட்டணி உடைந்தால் அங்கே வந்து டிஎம்கே கூட்டணியும் உடையும் ஏன்னா டிஎம்கே கூட்டணி சைட்லேருந்து பல கட்சிகள் இங்கே வருவதற்கு தயாராக இருக்கக்கூடும் இப்போ வந்து டிஎம்கே அலையன்ஸில் மகிழ்ச்சியுடன் திருமாவளவன் இல்லை அவர் வரலாம் சீமான் வருவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு இப்போ சீமான் வந்து ஒரு பத்து வருஷமாக இந்த விஜயலட்சுமிங்கிற லேடி சீமான் தொடர்பாக கேஸஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க ஜெயலலிதா காலத்தில் அந்த கேஸ் பக்கமே போனதில்ல அவர் அப்படியே ஃப்ரீயாக விட்டுருக்காங்க எடப்பாடி ஆட்சி காலத்துலேயும் அந்த கேஸை தொட்டதே இல்லை ஆனால் அந்த கேஸை வந்து எங்கேஜ் பண்ணியிருக்கிறது டிஎம்கே கவர்மெண்ட் அதனால் சீமானுக்கு டிஎம்கே கவர்மெண்ட் மேலே கோபம் இருக்குது இப்போ கூட அவர் சொல்லியிருந்தார் அதான் சொன்னேன் இல்லையா எடப்பாடிக்கு இருக்கிற துணிச்சல் ஸ்டாலினுக்கு உண்டான அவர் கேட்டிருக்கிறார் அதனால் சீமானை அவங்க உள்ளே கொண்டுறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம் ஏன்னா சீமானும் இனிமேலும் திராவிட தேசியம் பேசுகிற கட்சியோட கூட்டணி இல்லை அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிற மாதிரி தெரியலை இப்போ ரீசெண்டாக அவர் சொல்லியிருந்தார் காங்கிரஸை விட்டு டிஎம்கே வந்தால் திமுகவை ஆதரிக்க நாங்கள் தயார்னு அவர் சொன்னார் அப்படின்னா ஒரு திராவிட தேசியம் பேசுகிற கட்சி பக்கம் போவதற்கும் அவர் ரெடின்னு இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கிறார் அப்படிங்கிறப்ப டிஎம்கே பக்கமே போகிறேன்னு சொல்கிறப்ப ஏடிஎம்கே பக்கம் அவர் வர்றதில் என்ன தத்துவ பிரச்சனை இருக்க முடியும் அதனால் அவர் அந்த பக்கம் வரலாம் சீமானுக்கு ஒரு ஆறுல ஆறுலேருந்து எட்டு பர்சன்ட் ஓட்டு வரைக்கும் இருக்குது அவர் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு டாக்டர் கிருஷ்ணசாமியும் அதே போல் ஜி கே வாசனும் ஏடிஎம்கேவோட செயல் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய உண்டு இந்த மாதிரி இருக்குது இது தவிர உங்களுக்கு ஒரு மூத்த பத்திரிகையாள அவர்கிட்ட நகைச்சுவையாக சொன்னாரா இல்லாட்டி சீரியஸாக சொன்னாரான்னு தெரியாது அவர்கிட்ட காங்கிரஸ் எம்பி திருநாவுக்கரசர் பேசுகிறப்போ இப்போ ஏடிஎம்கேட்ட ஏடிஎம்கேட அலையன்ஸ் வைக்கணும்னு நினச்சாலும் எங்களால் முடியும் இல்லை என்ன இருக்குது எவ்வளோ சீட்டு கொடுப்பாங்க என்ன ஏதுன்னு பேசி ஒருவேளை ஏடிஎம்கே பக்கம் போகணும்னாலும் போகலாம் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அவர் ஏற்கனவே ஏடிஎம்கேலேயும் இருந்தவர் பிஜேபியிலேயும் இருந்தவர் அவர் பல தண்ணி குடித்தவர் இப்போ அட் ப்ரெசன்ட் காங்கிரஸில் இருக்கார் ஸோ அவர் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் மாநிலத்துக்கு மாநிலம் ஐஎன்டிஏ கூட்டணியில் இருந்தாலும் மாநிலத்துக்கு மாநிலம் ஒவ்வொரு விதமாக கூட்டணி வைக்கக்கூடிய கம்யூனிஸ்டுகள் டிஎம்கே தரப்புலேருந்து கேட்டளவுக்கு சீட்டு கொடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு ஒருவேளை இங்கே சுவிட்ச் ஓவர் ஆகலாம் இப்போ ஐஎன்டிஏ கூட்டணியில் இருக்காங்க ஆனால் கேரளாவில் அந்த கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் எதிர்த்து தான் அவங்க நிற்க போகிறாங்க அதே போல் ஐஎன்டிஏ கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மூணுமே இருக்குது ஆனால் வெஸ்ட் பெங்காலில் வந்து காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்டாக அலையன்ஸாக இருந்து திரிணாமுல் காங்கிரஸை எதிர்த்து போட்டியிட போகிறாங்க அப்படிங்கிறப்ப எதுக்காக இந்த ஐஎன்டிஏ கூட்டணி யாருக்கும் அவங்களுக்கே தெரியாத ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறப்ப ஐஎன்டிஏ கூட்டணியில் இருந்து கொண்டே அவர்கள் திமுக கூட்டணியில் இல்லாமலும் போகலாம் ஏன்னா இதெல்லாம் சாத்தியம்னா இது மட்டும் சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன லாஜிக் இருக்குது ஓகே அப்படிங்கிறப்போ கம்யூனிஸ்டுகளை நேத்திக்கு வரைக்கும் ஜெயலலிதா கூட இருந்தவங்க பிரமாதமாக ஜெயிச்சு வந்திருக்காங்க ஜெயலலிதாவுடைய சப்போர்ட்னால ஸோ அவர்கள் வருவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு இதில் நீங்கள் சொன்ன அந்த ஒரு விஷயம் தான் குறிப்பாக வந்து செப்டம்பர் பதினான்காம் தேதி டெல்லியில் நடந்த அந்த சந்திப்பு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி இருவருக்கும் இடையே நடந்த சந்திப்பு 
இப்போ நீங்கள் சொன்னது எடப்பாடி ஓடி எடப்பாடி எடுத்த இவ்வளோ பெரிய டிஷனுக்கு பின்னாடி இவர்கள் வைத்த ஒரு டிமாண்டை கேட்காம போனது ஒரு காரணமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த டிமாண்ட் என்னவாக இருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு இல்லை சார் எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக நான் ஒரு அமைச்சர் இன்னைக்கு காலையில் பேசினேன்னு சொன்னேன் இல்லையா நான் பேசினேன் அவர்கிட்ட கேட்டேன் இது என்ன டிமாண்ட் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அந்த டிமாண்டு ஜஸ்ட்டு அண்ணாமலையை இந்த போஸ்ட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணுங்கிறது கிடையாது தமிழக பாஜக தலைவராக அண்ணாமலை நீடிக்க கூடாது அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது இருபத்தி நாலுல இந்த அமைச்சரவையில் ஒரு முக்கியமான இடம் அதிமுகவுக்கு தரப்பட வேண்டும்னு ஒரு டிமாண்ட் வைக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்ட்டு ஒண்ணு மூன்றாவது தேர்தல் அதாவது எடப்பாடி அவர்கள் தொடர்ச்சியாக சொன்னது சட்டமன்ற தேர்தல் எப்போ வேணால் வரலாம் இத்தனை அமாவாசைகளுக்கு பிற பிற பிறகு வரலாம் அப்படின்னு தொடர்ச்சியாக சொல்லிட்டு இருந்ததால் அது தொடர்பாகவும் ஏதேனும் டிமாண்ட் வந்து வைக்கப்பட்டிருக்குமா அப்படின்ட்டு ஒரு கேள்வி வெரி குட் ஒரு இடத்துல அப்படி புள்ளிக்கு வரீங்க நீங்கள் எக்ஸலன்ட் முத ரெண்டு கட்சி சார்ந்த விஷயம் அது அவங்களுக்குள்ள தீர்த்துக்கிறது ரொம்ப சாதாரணம் ஈஸி உட்காந்து பேசினா முடிஞ்சிடக்கூடிய விஷயம் இந்த இது இருக்கும் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் ஆனால் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுங்கிறது பல்வேறு சட்ட திருத்தங்கள் அது இது எல்லாம் பண்ணி இந்தியா முழுக்க அது எப்போ அமல்படுத்துகிறோமோ அப்போ தான் முடியும் ஆனால் அது எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்லிகிட்டு இருந்த என்ன இந்த லோக்சபா எலெக்ஷன் வர்றப்பே சட்டப்பேரவைக்கு தேர்தல் வரும்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தார் அது ஒன்று அந்த அமைச்சர் சொல்ல இது என் யூகம் அந்த யூகம் தவறாகவும் இருக்கலாம் ஒருவேளை டிஎம் கே ஆட்சியை கலைக்கணும்னு அவர் கோரியிருக்கலாம் இது என் யூகம் அவ்வளோதான் இப்போவும் சொல்கிறேன் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக சொல்கிறேன் இது என் யூகம் இந்த யூகத்துக்கு எனக்கு ஆதாரங்கள் கிடையாது எந்த பேஸும் கிடையாது ஜஸ்ட் மை இன்ஃபரன்ஸ் அவ்வளோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ச நாடாளுமன்ற தேர்தலுடன் சட்டமன்ற தேர்தலையும் நீங்கள் நடத்த நடத்தணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சிருக்கலாமோன்னு எனக்கு தோணுது பிஜேபி வந்து எப்படின்னா ஒரு ஆட்சியை ஒரு தனக்கு எதிரானவருடைய ஆட்சியை கவிழ்ப்பதற்கான வாய்ப்பு இருந்தால் அதை விட்டு வைக்காது ஆனால் எப்போதுமே அது ஆட்சியை கலைக்காது அது எப்போதுமே ஆட்சியை கலைக்காது இப்போ ஜெயலலிதா அரஸ்ட்டு டயத்தில் ஜெயலலிதாவோட அவங்க அலையன்ஸில் இருந்தாங்க பிஜேபி அன்னைக்கு கலைஞர் ஆட்சியை கலைக்கணுங்கிறதுல ஜெயலலிதா குறியாக இருந்தாங்க வாஜ்பாய் கடைசி வரைக்கும் ஈல்டு ஆகல அதே போல் கலைஞர் அரஸ்ட்டு டயத்தில் பிஜேபி வந்து டிஎம்கேவோட அலையன்ஸில் இருந்தது அப்போ கலைஞர் சைடில் ஜெயலலிதா கவர்மெண்ட்டை கலைக்கணும்னு ஏகப்பட்ட ப்ரெஷர் அதுக்கு வாஜ்பாய் ஈல்ட் ஆகல எப்போதுமே மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரச பிஜேபி ஜென்ரலாக கலைக்காது ஒரு கூட்டணி கட்சியுடைய டிமா அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து இந்திரா காந்தி கலைப்பாங்க ஒரு கூட்டணி கட்சி கேட்டதுன்னா அதை திருப்திப்படுத்தவும் சீட்டு வாங்குறதுக்கு டக்கு டக்கு டக்குன்னு கலைப்பாங்க இப்போ எம்ஜிஆர் கொடுத்த ப்ரெஷருக்கு டக்குன்னு கலைஞர் கவர்மெண்ட்டை கலைச்சாங்க அதுக்கடுத்தப்பில் கலைஞரோட அலையன்ஸ் வச்சாங்க கலைஞருடைய கோரிக்கையை ஏற்று எம்ஜிஆர் கவர்மெண்ட்டே அவங்க கலைச்சாங்க த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை கண்ணை முடிட்டு யூஸ் பண்ண ஒரு அரசுனா அது இந்திரா காந்தியினுடைய காங்கிரஸ் அரசு அது பிஜேபி எப்போதுமே அது ஒரு கொள்கை டெ பாலிசி டெசிஷனாக வச்சுருக்கோம் அது எப்போதுமே கலைக்காது ஒருவேளை அப்படி கேட்டிருப்பாரோன்னு எனக்கு தோணுது ஆனால் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இது என் யூகம் இதுதான் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஒருவேளை இது எதுவுமே இல்லாமல் வேறு கம்ப்ளீட்டாக வேறு ஒரு ரீசன் கூட இருக்கலாம் அந்த ரீசன் நமக்கு தெரியாததாக இருக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த அண்ணாமலை அது இல்லை சும்மா நம்ம மீடியாவில் உருட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச ரீசன் கண்ணுக்கு தெரியாது வேறு ஏதோன்னு ரொம்ப பெருசாக ஒன்று இருக்குது இல்லைன்னா நீங்கள் கேட்ட மாதிரி மத்தியில் ஆட்சியில் இருக்கிற எதிர்காலத்தில் ஆட்சிக்கு வரும் என்று நம்பப்படுகிற ஒரு கட்சியை உதறணும்னு எடப்பாடியார் முடிவெடுத்துருக்க மாட்டேன் இது ஒன்று இன்னொன்று ஒரு ரேர் ஹைப்பாத்திசிஸ் ஒன்று இருக்குது அது வந்து ஒரு தியரி அவ்வளோதான் அந்த தியரி என்ன அப்படின்னா இப்படி தொடர்ந்து பிஜேபியோட கூட்டணி வச்சதுலேருந்தே ஏடிஎம்கே தோத்துக்கிட்டு இருக்கு சிறுபான்மையினர் வாக்குகளை இழந்துகிட்டு இருக்கு இப்போது பிஜேபியிலேருந்து ஏடிஎம்கே வெளியில் வந்தால் என்னென்ன ஆகும் டிஎம்கே கூட்டணியில் ஓரளவு கலகலக்க வைக்கலாம் வெளியில் அங்கேருந்து கொஞ்சம் பேர் இங்கே கொண்டு வரலாம் சிறுபான்மையினர் ஓட்டையும் கொஞ்சம் ப்ளக் பண்ணலாம் இப்படிலாம் இருக்கிறப்போ இது டிஎம்கே வீழ்த்துவதற்கு இன்னும் வசதியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால பிஜேபி அனுசரணையுடனேயே இதை செய்கிறார்களோ 
நாளைக்கு எலெக்ஷன்லாம் முடிஞ்சு தேவைன்னா அப்போ ஹெல்ப் பண்ணிட்டு போவோம் ஆனால் அதுக்கு இன்னொரு அதே அதுக்கு இன்னொரு ஒரு விஷயம் இருக்குது அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த 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 டிமாண்டில் இன்னொரு டிமாண்டாக தொடர்ச்சியாக நாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் ரெண்டரை வருஷம் வந்து திமுக ஆட்சியில் எந்த ஒரு தலையீடும் இல்லை அதுக்கு பிறகு செந்தில் பாலாஜி வீட்டில் ரைடு செந்தில் பாலாஜி கைது பொன்முடி வீட்டில் ரைடுன்னு சொல்லி தொடர்ச்சியாக நாம் இன்றைக்கு பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் தமிழகத்தில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வந்து ரியல் எஸ்டேட் சம்பந்தமான இடத்துல அமலாக்கத்துறையோட சோதனை இந்த சோதனை செந்தில் பாலாஜி கைது இதையெல்லாம் ஒட்டி ஏற்கனவே வந்து முதலமைச்சர் மீது சிபிஐயில் ஒரு வழக்கு வந்து அண்ணாமலை தரப்பில் வந்து தரப்பட்டது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லப்பட்டது அது அண்ணாமலையும் உறுதி செய்தார் ஒருவேளை எடப்பாடி அவர்கள் வைத்த டிமாண்டில் ஸ்டாலின் அவர்கள் இல்லை ஸ்டாலின் குடும்பத்தார் அவருங்க மீதான அந்த வழக்குகளை ஸ்பீடப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு டிமாண்டு வைக்கப்பட்டிருக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா ஒரு இது இதுவும் எனக்கு அப்படி தோல் என்னன்னு கேளுங்க அதாவது ஏற்கனவே டிஎம்கே பீப்புள் மேலே வழக்குகள் நடவடிக்கைகள் போய்கிட்டு தான் இருக்குது நீங்கள் செந்தில் பாலாஜிலேருந்து எல்லாம் இப்போ ஸ்டாலின்னாலே என்ன ஸ்டாலின் பேரில் நேரடியாக ஏதாவது இருக்குமா யோசிச்சு பாருங்கள் எல்லாமே இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு யூகிச்சிங்கன்னா எதோதோ பேரில் தானே இருக்க முடியும் இங்கே வந்து பினாமி சொத்துக்கள் அப்புறம் பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரிஸ்ட்டு எல்லாம் அவங்க எங்கெங்கெல்லாம் சந்தேகப்படுறாங்களோ எல்லா இடத்துலையும் அமலாக்கத்துறை போயிட்டு தானே இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ இந்த விஷயத்த ஒரு டிமாண்டாக எடப்பாடி வச்சுருப்பாருன்னு எனக்கு தோணலைங்க இன்னொன்று இந்த விஷயத்துக்காக ஃப்ரெஸ்ட்ரேட் ஆகி வெளியில் வந்திருப்பான்னு தோணலை ஏன்னா இந்த நடவடிக்கைகள்லாம் இடம்பெற்று கொண்டிருக்கிறது இந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்க எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இப்போ நீங்கள் சொன்னது தொடர்பான நடவடிக்கைகள் அதெல்லாம் போயிட்டு தானே இருக்குது நான் வேறு ஏதோ ஒன்று ஒரு பெரிய விஷயம் ஒன்று போயிட்டுருக்குங்க அது நமக்கு தெரியல நம்ம கண்ணுக்கு நமக்கு புலப்படலை இவ்வளோ இவ்வளோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சொன்னப்போ அந்த நாம் இந்த கூட்டணியை வந்து நம்ம முறிச்சுக்கிட்டு அது அது அதன் மூலியமாக அந்த மைனார்ட்டி ஓட்ஸ் வரும் அப்படின்ட்டு பட் ஆனால் அந்த மைனார்ட்டி ஓட்ஸ் வரும் முன்ன காட்டில் ஜெயிப்பதற்கு வாய்ப்பு வரும் ஜெயித்ததுக்கு பின்னால் தேவைப்பட்டால் பிஜேபிக்கு தேவைப்பட்டால் உதவியை கொடுக்கலாம் உதவி செய்யலாம் ஆனால் இப்போ இந்த ரெண்டரை வருஷம் இந்த திமுக மீதான அந்த ஆன்டி இன்கம்பன்சி ஓட் அப்படிங்கிறது இவங்க ரெண்டு சைடு வந்து இவங்க பிரிஞ்சாங்க அப்படின்னா அது வந்து இன்னும் ரெண்டாவது தானே பிளவுப்படும் அப்போ வந்து வெற்றி வாய்ப்புங்கிறது இன்னும் குறைய தானே வாய்ப்பு இருக்கு சார் ஆன்டி இன்கம்பன்சிங்கிறது டிஎம்கேக்கு எதிரான வாக்குகள் எஸ் ஓகே அந்த டிஎம்கேக்கு எதிரான வாக்குகள் அப்படிங்கிறது ஸ்பிளிட் ஆகி பிஜேபிக்கு ஏடிஎம்கேக்குன்னு போகிறப்போ நம்ம கற்பனையாகவே வந்து அப்படியே சரிவாதியாக ஸ்பிளிட் ஆகும்னு புரிஞ்சுக்க தேவையில்லை பிஜேபியோட ஸ்ட்ரென்த் ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரென்த் என்னவோ அதுக்கேற்றபடி ப்ரொபோர்ஷனட்டாக ஸ்பிளிட் ஆகும் மீதி வந்து ஏடிஎம்கேக்கு போய் சேரும் அப்படி தான் அமையும் எப்போதுமே இன்னும் பிஜேபியோட ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னு நமக்கு தெரியாது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தல் வரைக்கும் எல்முருகன் இருந்தார் அண்ணாமலை வந்ததுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் பொது தேர்தலில் சந்திக்கலை உள்ளாட்சி தேர்தல் தான் அவங்க சந்திச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ பிஜேபியோட ஒரிஜினல் ஹைட்டு என்னங்கிறது இன்னும் தெரியாது ஆளாளுக்கும் சொல்லிக்கிறது தானே ஒழிய இன்னும் அந்த ஆசிட் டெஸ்ட்டுக்கு அது வந்து சேரல ஸோ வர்றதில் எவ்வளோ கிடைக்கும் என்னென்னா நமக்கு தெரியாது இல்லை ஆனால் அவங்க அவங்களுடைய தலைவர்கள் ஒரு சிலர் சொல்லும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பாஜக தலைமையில் ஒரு கூட்டணி இங்கே அமைந்தது கிட்டத்தட்ட பத்தொன்பது சதவீத வாக்குகளை பாஜக தன்னுடைய தலைமையிலேயே இங்கே வாங்கியிருக்கிறது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மோடி மேலே இருந்த அந்த இமேஜ் அந்த இமேஜும் மாறி இருக்கிறது தமிழக பாஜக தலைவராக அண்ணாமலையின் ஒரு லீடர் வந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிற போது அது இன்னும் அதிகரிக்கும்னு சொல்லிட்டு அவங்க சைட்லேருந்து சொல்லலாம் எல்லா சைட்லேயும் எதையாவது சொல்லலாமே அதில் என்ன இருக்குது பதினாலுல பிஜேபி அலையன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்போ பொன்னார் தலைவராக இருந்தார் என்னென்ன கட்சிகள் அதில் இருந்தது எப்படிப்பட்ட கட்சிகள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் தேமுதிக் தேமுதிக இருந்தது தேமுதிக அன்னைக்கு ஃபுல் ஸ்விங்கில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டி இன்னைக்கு இருக்க தேமுதிக இல்லை அன்னைக்கு எதிர்கட்சி விஜயகாந்த் ரொம்ப செயல்பாட்டில் இருந்த டைம் பீக்கில் இருந்த ஒரு தேமுதிக அங்கே இருந்தது பாட்டாளி மக்கள் கட்சி இருந்தது இது அதே போல் வைகோ வைகோ மதிமுக இருந்தது இப்படி பெரிய கட்சிகள் இருந்தன இதெல்லாம் சேர்ந்து பத்தொம்பது பர்சன்ட் வாங்கிச்சேன் சரி இன்னைக்கு பிஜேபி பக்கம் யார் யாரெல்லாம் போவார் தேவநாதன் யாதவ் ஜான் பாண்டியன் டிடிவி தினகரன் ஓபிஎஸ் இதை தாண்டி வேறு யார் யாரெல்லாம் தெரியுமோ சொல் பாமக போகாதுன்னு நினைக்கிறீங்க சார் நான் ஏற்கனவே ஒரு ஒரு யூகத்தை சொல்கிறப்ப திருமா
பிஎம்கே ஏன் சார் டிஎம்கே பக்கம் போகக்கூடாது எங்கே ஆதாயம் கிடைக்கும் நீங்கள் டிஎம்கேங்கிறது ஒரு பெரிய கட்சி அங்கே உங்களுக்கு அக்காமடேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குன்னா அந்த ஸ்கோப்பை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்களா நீங்கள் பிஜேபி பக்கம் வருவீங்களா நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக யோசிங்க அப்போ ராம்தாஸ் என்ன முடிவு எடுப்பார் சார் ஏற்கனவே டிஎம்கே பக்கம் போகிறதுக்கு ராம்தாஸ் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கார் சட்டப்பேரவையில் ஒரு சில விஷயங்களும் ரொம்ப வெளிப்படையாக பிஎம்கே வந்து டிஎம்கே ஆதரிக்குது பல நேரங்களில் இவங்க வாக் அவுட் பண்ணுறப்போ கூட பிஎம்கே எம் இவங்க வந்து அங்கே உட்காந்துட்டு தான் இருக்காங்க இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறப்போ இப்போ பிஎம்கேக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குது திருமாவளவன் வெளியில் வரார் திருமாவளவன் இருக்கிற இடத்துல அவங்க இருக்க மாட்டாங்க திருமாவளவன் வெளியில் வர்றார் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் உறுதியானால் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய நிலைப்பாடு என்னவாக இருக்கும் அப்போ அவங்களுக்கு முன்னால் டிஎம்கேன்னு ஒரு கார்டு இருக்குது பிஜேபின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ரெண்டில் எதை சார் சூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் பிஜேபி லீடராக இப்போ இது பாட்டாளி மக்கள் கட்சி லீடராக இருந்தால் நீங்கள் எதை யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க யோசிச்சுப்பார் ஆனால் இதில் ஆனால் அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இல்லைன்னு வச்சுப்போம் இப்போ பிசிகா வரல இப்போ பிசிகா வரல திருமாவளவன் டிஎம்கே கேம்ப்லேயே தான் இருக்கார் அப்படின்னா அப்போது பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு வந்து வேறு ஆப்ஷனே இல்லை பிஜேபி இல்லாட்டி ஏடிஎம்கே இதோடு தான் இருக்கலாம் இந்த ரெண்டுக்குள்ளே தான் இங்கே ஆகும் அந்த மாதிரி டயத்தில் அவர் வந்து ஏடிஎம்கே பக்கம் வருவார் ஏன்னா வாக்கு சதவீதம் இருக்கிறதுல அந்த ரெண்டுக்குள்ளே பெரிய கட்சி ஏடிஎம்கே தானே அதுதான் லாபகரமாக இருக்கும் இன்னொன்று பிஜேபியுடைய வளர்ச்சிங்கிறது சவுத்தில் நல்லா இருக்குது பாட்டாளி மக்கள் கட்சி வலுவாக இருக்கக்கூடிய நார்த்தில் பிஜேபியுடைய வளர்ச்சி குறைவு அப்படிங்கிறப்போ பிஜேபியோட அலையன்ஸ் வைக்கிறதன் மூலமாக பிஎம்கேக்கு லாபம் கிடையாது ஸோ இவர்களுக்கு தான் ஜாஸ்தியான லாபம் ஆமாம் அதனால பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஏடிஎம்கேயோட அலையன்ஸ் வைக்கும் திருமா அங்கேருந்து பெயர் இல்லைனா ஆனால் திருமாவளவன் வந்தால் ஆனால் திருமாவளவனை கிளப்பணுங்கிறதுக்காக டிஎம்கே முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காது நம்ம கேள்விப்படுறோம் இப்போது ஏதோ ஒரு பொதுக்கூட்டம் எல்லாம் பேசுனார் ரீசெண்டாக திருமாவளவன் அங்கே வந்து அவர் பொதுக்கூட்டத்தை டிஎம்கே உறுப்பினர்கள் அட்டன் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லப்பட்டதாக ஒரு தகவல் உறுதி செய்யப்படாத தகவல் ஸோ தொடர்ந்து திருமாவளவன் வந்து ஒரு ஒரு மன வருத்தத்தில் மகிழ்ச்சி இல்லாமல் தான் இருக்கிறார் அதனால் அவருக்கு இங்கே வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னா அவர் பயன்படுத்திப்பார் ஆனால் நம்ம இப்போ பே நம்ம இன்றைக்கி வந்த செய்தியில் அவர்களுடைய கட்சிக்கூடிய ஒரு முக்கிய தலைவர் வன்னியரசு ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டுருக்கிறார் அந்த அறிக்கையில் வந்து நாங்கள் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் தான் தொடர்வோம் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்லியிருக்காங்க வெரி குட் பார்க்குறோம் இப்போ அது வந்து அஃபிஷியல் நிலைப்பாடுன்னு எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா பிஎம்கே வந்து எய்தர் பிஜேபி ஆர் ஏடிஎம்கே பக்கம் போவாங்க அவங்களுக்கு அநேகமாக சான்ஸு ஏடிஎம்கே பக்கம் போகிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கு இதில் இப்போது பாஜக இல்லாமல் அதிமுக அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எடப்பாடி அவர்கள் நீங்களே சொன்ன மாதிரி அவர் கட்சியில் ஒரு ஒற்றை தலைமையாக பொறுப்பேற்று நடக்கக்கூடிய ஒரு ஃபுல் ஃப்ளட்ஜ்டு எலெக்ஷன் இந்த எலெக்ஷன் தான் இதற்கு முன்பாக நடந்தது ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் தான் அது இடைத்தேர்தலுங்கிறதால அதை பெருசாக கணக்கில் எடுத்துக்க தேவையில்லை பட் இருந்தாலும் கூட இப்போ வந்து ஒரு ஃபுல் ஃப்ளட்ஜ்டு எலெக்ஷன் அப்படிங்கிறதால இதில் அதிமுகவுடைய அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதிமுக பிஜேபியை மைனஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா வேறு என்னென்ன கட்சிகள்லாம் வரும் அதுதான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் கிருஷ்ணசாமி வரலாம் அதே போல் இவர் ஜி கே வாசன் வருவார் ஒருவேளை இப்போ திருமாவளவன் அது பிறகு வன்னிய அரசு சொல்லிட்டார்னு சொல்லிங்க அப்படின்னா திருமாவளவன் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க ஒருவேளை பிஎம்கே வரலாம் அப்புறம் இந்த டிஎம்கே சைடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில சிறிய கட்சிகள் இந்த பக்கம் புலம்பெயரலாம் அப்படி இந்த இந்த கூட்டணி என்ன ஸ்ட்ரென்த்தோ அதுதான் அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் இல்லை ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நடக்க போகிறது நாடாள் நாடாளுமன்ற தேர்தல் அந்த தேர்தலில் வந்து யார் பிரதமருங்கிற அந்த ஒரு கேள்விக்கான பதிலாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற போது திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் இருக்கிறதால அதுக்கான வாய்ப்பும் இல்லை இங்கே வந்து பாஜகவும் இல்லை அப்படின்னா அந்த எலெக்ஷன் நரேட்டிவாக ஏடிஎம் கே கையில் என்ன இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் அந்த விஷயம் என்ன சார் எடுபட்டுருக்கு தமிழ்நாட்டில் என்ன பெருசாக எடுபட்டுருக்கு இப்போது இந்தி கூட்டணி இருக்குது ஓகேயா இந்திய கூட்டணியில் யாரை பிரதமர் வேட்பாளராக முன்னிறுத்த போகிறாங்க ஒருத்தரையும் கிடையாது யாரையும் சொல்லப்படுறத அந்த இந்திய கூட்டணிக்கு கூட்டணிக்கு தலைவரே கிடையாது கூட்டணிக்கு ஒருங்கிணைப்பாளரே கிடையாது ஒரு ஒருங்கிணைப்பு குழு தான் இருக்குது 
இப்போ பிரதமர் யாருன்னே சொல்லாமல் தான் அவங்க வந்து இந்த எலெக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ண போகிறாங்க இப்போது அதை சொல்லாததுனால இப்போது இங்கே டிஎம்கே வந்து களமாட முடியாதா இங்கே டிஎம்கே போட்டியிட முடியாதா போட்டியிட்டு ஜெயிக்கவே முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இங்கே எலெக்ஷனியரிங்களை எங்கே பிரச்சனை வருங்கிறத சொல்கிறேன் பிஜேபி வந்து மோடியின் பெயரை சொல்லி ஓட்டு கேட்கும் டிஎம்கே மோடியை எதிர்த்து தேர்தலை சந்திக்கும் அதிமுக யாரை முன்னிறுத்தும் யாரை எதிர்க்கும் அதுதான் கேள்வி இப்ப விசிக வரத பத்தி நம்ம பேசணும் ஆனா அதற்கு முன்பாக இப்ப விசிகாவுடைய முக்கிய தலைவராக கூடிய வன்னியரசு அவர்கள் சொல்லும் போது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் விசிக திமுக கூட்டணியில் தான் இருக்கும் காரணம் இது வந்து சனாதன எதிர்ப்பு கூட்டணி அதை நாங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருக்காருல ஆட ஏன் வன்னியரசு சொல்ற ஏன் திரு திருமாவளவன் சொல்லல அந்த ஒரு கேள்வி இருக்கு திருமாவளவன் வந்து ஒருவேளை ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணியிருக்கிறதுனாலே நீங்கள் சொல்லலாம் அட்மிஷன் முடிஞ்சு வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் கூட இதை சொல்லாமே இதை திடீர்னு நாங்கள் இந்த கூட்டணியில் தொடர்கணும்னு இன்றைக்கி அவசரமாக சொல்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு ஆல்ரெடி கூட்டணியில் தானே இருக்காங்க கூட்டணியில் இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு தான் யாராவது அறிக்கை வெளியிடணுமே ஒழிய கூட்டணியில் இருக்கிறோம்னு சொல்கிறது எதுக்கு சார் அறிக்கை வெளியிட்டணும் அப்படி இந்த அறிக்கை வெளியிட்டாங்கனாலே இப்படி நாங்கள் இருக்கிறோம் தொடர்கிறோம்னு வெளியிட்டாலே எங்கள் அப்பன் குதிரைக்குள்ளே இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா திருமாவளவன் ஒருவேளை இடம் பெயரலாம்னு அதை என்னமோ ஊர்ஜிதம் செய்கிற மாதிரி நான் வன்னி அரசனுடைய அறிக்கையை பார்க்குறேன் இன்றைக்கி ப்ராக்டிக்கலாக அவங்க அந்த கூட்டலில் தானே இருக்காங்க அப்புறம் இந்த கூட்டலில் தொடர்கிறோம்னு எதுக்கு சொல்லணும் யாருக்கு இந்த அஷ்யூரன்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறப்ப எதுக்கு எங்கள் அப்பன் குதிரைக்குள்ளே இல்லைன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா திருமாவளவன் சைடில் வந்து ஏதோ ஒரு சலசலப்பு போய் கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்னு ஒன்று இன்னொன்று இந்த சலசலப்பு போயிட்டு இருக்கப்ப திடீர்னு வன்னி அரசு இப்படி ஒன்று பண்ணுறாருன்னா இப்போ திருமாவளவனுக்கும் வன்னி அரசுக்கு இடையிலேயே ஏதோ ஒரு புகைச்சலும் கருத்து வேறுபாடும் இருக்கிறதோ அப்படின்னு என்ன தோன்றுகிறது அதாவது திருமாவளவன் டிஎம்கே கூட்டணியை விட்டு வெளியே வருவதில் ஆர்வதம் ஆர்வமாகவும் அதே நேரத்தில் டிஎம்கே கூட்டணியில் இருப்பதில் வன்னி அரசுக்கு ஆர்வமாகவும் இருக்கிறதோ என்கிற யூகங்களை எல்லாம் இந்த அறிக்கை கிளப்பியிருக்கு இதில் எடப்பாடி அவர்கள் இந்த எடுத்த இந்த முடிவு அவர் வந்து ஒரு எடுத்திய எடுத்தோம் கவுத்தோம்னு பேசக்கூடிய அரசியல்வாதி கிடையாது முடிவெடுக்கக்கூடிய அரசியல்வாதி கிடையாது ஒரு சீசன்டு பொலிட்டீஷியனாக இருக்கார் அப்படிங்கிறதால இந்த கூட்டணி உடைவதற்கு இந்த கூட்டணி முடிவுக்கு முன்பே அவர் வந்து இந்த அலையன்ஸ் நம்ம பாஜக இல்லாத அலையன்ஸ் எப்படி இருக்கும் யார் யார் இருப்பார்கள் யார் யார்கிட்ட பேசணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் அவருக்குள்ளே ஓடி அதை செட்டில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த அறிவிப்பு வந்திருக்குமா பதினாலாம் தேதி அமித்ஷாவை சந்திக்கிறார் அவர் சந்தித்து வந்ததுக்கப்புறம் பதினெட்டாம் தேதி தான் அன்னாதிமுக கூட்டணியில் பிஜேபி இல்லை என்று ஜெயக்குமார் ஃபஸ்ட் டைம் சொல்கிறார் உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்னதுக்கு பிறகும் இருபத்தி நாலாம் தேதி அன்னாதிமுக நிர்வாகிகள் டெல்லிக்கு சென்று நட்டாவையும் பியூஷ் கோயல் இவர் சந்திக்கிறார் ஸோ கடைசியாக ஃபைனலாக சில விஷயங்களை உறுதி செய்கிறதுக்காக இந்த ரெண்டு முயற்சிகளும் நடந்திருக்கலாம் அதாவது எடப்பாடி மீட்டிங்கும் இந்த நிர்வாகிகள் மீட்டிங் இப்படி இல்லைன்னா நாங்கள் இப்படி போயிடுவோம் சொல்ல வேண்டியது சொல்லிவிட்டோம் அதுக்கு தான் நேர்லேயே வந்தோம் இவ்வளவு சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் உங்கள் இஷ்டம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியான ஏதோ ஒரு ஏதுக்களுக்காக அவர் செய்திருக்கலாம் ஆனால் இவ்வளோ பெரிய மேஜர் டெசிஷனை எடுத்தார் அதில் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி மாவட்ட செயலர்கள் மத்தியில் பேசின ஸ்பீச் தொடர்பாக அங்கே பங்கேற்ற ஒரு முக்கிய தலைவர்கிட்ட கேட்டேன் அவரை எடப்பாடி என்ன சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலில் ஒரு பெரிய வெற்றியை நாம் அடைய வேண்டும் நம்ம விட்டு கிட்டத்தட்ட சிறுபான்மையினர் வாக்குகள் நம்முடைய பாரம்பரிய வாக்கு வங்கியாக இருந்ததை நம்ம இழந்துட்டோம் திரும்ப அதை மீட்கணும் அதனால் சிறுபான்மையினர் மத்தியில் நாம் வந்து பிஜேபியுடன் கூட்டணியில் இல்லை என்கிற தகவலை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு இவ்வளவும் சொல்லியிருக்கிறார் வெற்றி பெற்றாக வேண்டும் அப்படின்னு அவர்லாம் சொல்லியிருக்கிறார் இதையெல்லாம் பார்க்குறப்போ டிஎம்கே சைடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில கட்சிகள் தேர்ந்தும் அப்புறம் இந்த ரெண்டு கூட்டில் இடம்பெறாத இப்போ சீமான் மாதிரி கூட இருக்கலாம் சில பேர் தேர்ந்து அவர் ஒரு உத்தரவாதத்தை பெற்றிருப்பாரோன்னு தோணும் சில பேர்கிட்ட நாங்கள் பிஜேபி விட்டு வெளியில் வந்தால் நீங்கள் வருவீங்களா அப்படின்னு கேட்டு சில பேர்கிட்ட அஷ்யூரன்ஸை பெற்றுக்கொண்டு கூட அவர் இவ்வளோ துணிச்சலாக சொல்லியிருக்கலாம் ஒன்று ரெண்டாவது இன்னொன்று அவருடைய ஸ்பீச்சிலேயே சிறுபான்மையினர் அது தொடர்பாக ஒரு அழுத்தம் கொடுத்து பேசினால எனக்கு என்ன தோன்றுகிறது அப்படின்னா அண்மையில் ஏடிஎம்கேல அன்வர் ராஜாவை சேர்த்தாங்கல்ல 
ஆக்சுவலாக இந்த முடிவுக்கான தொடக்க புள்ளி அன்வர் ராஜா இணைப்புன்னு நான் நினைக்கிறேன் அது இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அப்பிலிருந்து அந்த முடிவு அப்பிலேருந்தே இதை தாட் ப்ராசஸ் ஆரம்பமாயிருக்கும் அப்பிலேருந்தே ஒரு ஐடியா கொண்டிருப்பாங்க நம்ம தொடர் ஏன்னா இதில் ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த நேற்றுக்கு இந்த கூட்டத்தில் மாவட்ட செயலாளர் கூட்டத்துக்கு முன்னால் உயர்நிலை தலைவர்கள் கூட்டம் நடந்ததில்ல அதில் பேசின ஒரு முன்னாள் அமைச்சர் பேசுகிறப்போ தொடர்ந்து நம்ம தோத்துக்கிட்டே இருக்க முடியாது இப்படியே இந்த தேர்தலையும் படுதோல்வி அடைஞ்சோம்னா கட்சி காணாமல் போயிடும் தொடர்ந்து தோல்வி இது பண்ணிட்டோம்னா கேடர்ஸ் ரொம்ப நொந்துருவாங்க நாம் வெற்றியை காட்டியாக வேண்டும் அந்த வெற்றிக்கு தடையாக இருப்பது பிஜேபியுடனான கூட்டணி அப்படிலாம் பேசியிருக்காங்க பிஜேபி அந்த அந்த அமைச்சர் என்ன சொன்னால் பிஜேபியுடன் எப்போது கூட்டணி வைத்தோமோ அதிலிருந்து தொடர்ந்து தோற்றுக்கொண்டே இருக்கிறோம் அம்மா வந்து பிஜேபியுடன் எப்போதும் கூட்டணி இல்லை என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதை இப்போது நாம் செயல்படுத்த வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் எனவே பொதுச் செயலாளர் உரிய முடிவை எடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அமைச்சர் வலியுறுத்தியிருக்கிறார் அந்த உயர்நிலை கூட்டத்தில் பேசுகிறோம் அப்படிங்கிறப்போ இது எல்லாம் சேர்ந்து வெற்றி பெறணுங்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷனாக சரி இத்தனை நாள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுலேருந்து பிஜேபியோட ட்ரை பண்ணிட்டோம் இப்போ பிஜேபியை விட்டுட்டு ட்ரை பண்ணும் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் இவங்க பயணப்படுவது போல தெரிகிறது இப்போது தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை நீங்கள் நேரடியாகவே அவர் சந்தித்து பேசியிருக்கிறீங்க நேர்காணல் எடுத்திருக்கீங்க நண்பரும் கூட ஆமாம் அவரோட மைண்டில் இப்போது என்ன இருக்கும் குறிப்பாக இருபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நாம் எப்படி எதிர்கொள்ளணும் கூட்டணி அப்புறம் அவருக்கு கூட அவர் அவர் எதை இந்த தேர்தலில் நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும்னு அவர் நினைப்பார் வாக்கு சதவீதமாக இல்லை சீட் கன்வர்ஷனாக இல்லை அதை தாண்டி ஒரு பலமான கூட்டணி கட்டமைப்பு தான் இதில் எதுவாக இருக்கும் வந்து அண்ணாமலை தொடர்ந்து தனித்து போட்டின்னு ஒரு டயத்தில் வலியுறுத்திக்கிட்டே வந்தார் இப்போது அப்படி தனித்து போட்டியிடுவதற்கான வாய்ப்பை பிஜேபிக்கு அண்ணாதிமுகவே வழங்கியிருக்கிறது ரைட்டா இப்போது எடப்பாடிக்கும் அண்ணாமலைக்கும் ஒரே விதமான ஒரு சேலஞ்ச் இருக்குது ரெண்டு பேருமே தங்களை நிரூபித்தாக வேண்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து பொதுச் செயலாளர் ஆனதற்கு பிறகு அவர் சந்திக்கிற முதல் பொது தேர்தல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வென்று காட்டும் அதே போல் அண்ணாமலை மாநில தலைவர் ஆனதற்கு பிறகு அவர் சந்திக்க போகிற முதல் பொது தேர்தல் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தல் இதில் பிஜேபி கணிசமான அளவுக்கு வாக்குகளை பெற்றாகணும் ஏன்னா பிஜேபியினுடைய ஸ்ட்ரென்த் தமிழ்நாட்டில் என்னென்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போவே எடுத்த எடுப்புலேயே அப்படியே எல்லா இடங்களும் வெற்றியை யூபிலேயும் பீகார்லேயும் அழுற மாதிரி இல்லாட்டி உத்தரகண்ட்லேயும் எதுலேயும் குஜராத்லேயும் அழுற மாதிரிலாம் இங்கே அழணும்னு எதிர்பார்த்தா அப்படி ஒரு எதிர்பார்ப்பை நான் முன்வைக்கிறேன்னு வச்சுப்போமே எனக்கு அரசியல் தெரியல என்ன ஆயிரும் ரைட்டா அதனால் இங்கே வந்து சீட் கன்வர்ஷன் பற்றி யாரும் எதிர்பார்க்கல பட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ கடந்த காலத்தில் முந்தைய தலைவர்கள் இருந்த பெரும்பாலான காலத்தில் பிஜேபி வந்து தொடர்ந்து தனித்து தான் போட்டிட்டு வந்தது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நைன்டி எயிட்டில் தான் ஜெயலலிதா வந்து பிஜேபியை தீண்டத்தகாத கட்சின்னு ஒதுக்கி வைப்பாங்களா அதை பிரேக் பண்ணி பிஜேபியை அரசியல் கூட்டணிக்குள்ளே தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வந்தது ஜெயலலிதா ஜெயலலிதா தான் ஃபஸ்ட்டு கூட்டணிக்குள்ளேயே கொண்டு வராங்க நைன்டி எயிட்டில் அதுக்கு முன்னால் வரைக்கும் பிஜேபி தனித்து தான் போட்டிட்டது அப்படி தனித்து போட்டிடுற ஒவ்வொரு டயத்துலேயும் அதனுடைய பர்சன்டேஜ் ரெண்டு ரெண்டரை பர்சன்ட் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நான் முன்னால் அதெல்லாம் கூட்டி ஒரு தடவை ஆவரேஜ் போட்டு பார்த்தா டூ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் வந்து அப்புறம் ஜெயலலிதாவோட போட்டிக்கிட்டப்போ அதோடய பர்சன்டேஜ் கொஞ்சம் கூட இருக்கலாம் இப்படியாக இருக்கலாம் அப்புறம் நீங்கள் சொன்னீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தேர்தலில் பத்தொம்பது பர்சன்ட்டு அப்போ கொஞ்சம் கௌரவமான ஒரு பர்சன்டேஜ் பிஜேபிக்கு கிடச்சிருக்கும் இப்போ கடைசியாக வந்து பிஜேபிக்கு உள்ளாட்சி தேர்தலில் கிடச்ச பர்சன்டேஜ் அது ஒரு ஆறு டு எட்டு பர்சன்ட் அப்படின்னு ஆனால் உள்ளாட்சி தேர்தல் பர்சன்டேஜை நான் வந்து பெருசாக அஃபிஷியலாக எடுத்துக்க மாட்டேன் ஏன்னா உள்ளாட்சி தேர்தலில் வந்து அது கட்சி சின்னமே இல்லாமல் நடக்கக்கூடிய தேர்தலையும் உள்ளடக்கின ஒரு தேர்தல் அதில் வந்து ஒரு தெருவே ஒரு வார்டாக இருக்கும் அந்த தெரு ஃபுல்லாக ஒரு குறிப்பிட்ட கம்யூனிட்டி இருக்கும் மாமா மச்சானாக இருப்பாங்க அதில் யாரோ ஒருத்தர் போட்டிடுவாங்க ஏ நம்மால் நிற்கிறானப்பா இந்த தடவை இவன் குத்தி விடப்பா அப்படிம்பாங்க அது அதெல்லாம் ரொம்ப ஃப்ளூயிடாக இருக்கும் அதை வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு பெருசான கணக்கில் எதுவும் பண்ண முடியாது ஸோ அண்ணாமலை சந்திக்கிற முதல் பொது தேர்தல் அவர் மாநில தலைவர் ஆனதற்கு பிறகு சந்திக்கிற முதல் பொது தேர்தல் இது அதனால் இது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் இப்போ நீங்கள் கேட்டதுக்கு நேரடி பதில் என்ன அப்படின்னா 
பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓட்ஸ் பிஜேபிக்கு என்னங்கிறதா எல்லாருடைய கவனத்துக்கும் உள்ளாகக்கூடிய விஷயம் சீட்டை பொறுத்தளவு பெருசாக விஷயம்லாம் கிடையாது பிஜேபியை பொறுத்தளவில் வாக்கு விகிதம் முக்கியங்க அதிமுக பொறுத்தளவில் சீட்டுகள் முக்கியம் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஏற்கனவே ஒரு பத்தொம்பது சதவீதம் வாங்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற போது இது பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையில் வாங்கிட்டாங்கிற போது இப்போ அண்ணாமலே அதை தாண்டி வாங்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம் இதில் இருக்கிறதா சார் அதான் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் பத்தொம்பது சதவீதம் கூட்டணியோட சதவிகிதம் அந்த கூட்டணியில் யார் யாரெல்லாம் இருந்தான்னு பாருங்க அந்த கூட்டணியில் ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக இருந்த தேமுதிக இருந்தது மதிமுக இருந்தது பாமக இருந்தது பெரிய பெரிய கட்சிகள் இருந்தது சார் எல்லாம் சேர்த்து நீங்கள் பத்தொம்பது பர்சன்ட் வாங்கினீங்க சார் இன்னைக்கு அதுபோல பெரிய கட்சிகள் என்னென்ன பிஜேபி பக்கம் இருக்கும்னு எனக்கு சொல்லுங்க சொன்னாலும் ஒரு கணக்கு போடலாம் இப்போ நான் ஒரு கணக்கு சொன்னேன் தேவநாதன் யாதவ் ஜான் பாண்டியன் டிடிவி தினகரன் அதுக்கப்புறம் ஓபிஎஸ் ஓபிஎஸ் இன்னும் எந்த ஒரு பொலிட்டிக்கல் அவுட்ஃபிட்டும் ஆரம்பிக்கலை பட் ஓபிஎஸ் ஒரு தனிநபர் சசிகலா ஒரு தனிநபர் இப்படி கிட்டத்தட்ட இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே தனிநபர்கள் தான் கிட்டத்தட்ட இதை தாட்டி வேறு எந்த கட்சி வரக்கூடும் பாமக வந்து எய்தர் பிஜேபி ஆர் ஏடிஎம்கே போகலாம் ஏதோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவரை சில ப்ராமிஸ் கொடுத்து சில இதெல்லாம் பண்ணி பாமக கூட ஈர்க்கலாம் பிஜேபி ரைட் ஆனால் பாமக வந்து இந்த பக்கம் வர்றதுங்கிறது திருமாவளவன் தொடர்ந்து டிஎம்கே பக்கமே இருப்பாரா தாவாராங்கிறத பொறுத்த விஷயம் திருமாவளவன் மட்டும் ஷிஃப்ட் ஆகிட்டார்னா ராம்தாஸுக்கு நீங்கள் என்ன கேரக்டர் காட்டினாலும் அவர் வந்து டிஎம்கே பக்கம் தம்பிடுவார் அவருக்கு அதுதான் லாபகரமாக இருக்க முடியும் சார் எண்ட் ஆஃப் த டே எல்லாருக்குமே ஒரு பொலிட்டிக்கல் பெனிஃபிட் தான் சார் கணக்கு அப்படித்தானே போவாங்க அப்படிங்கிறப்போ இதை வச்சு பார்க்குறப்போ என்ன வரும் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டரை வருஷம் அண்ணாமலை கடுமையாக உழைத்திருக்கிறார் இந்த ரெண்டரை வருஷத்தில் அண்ணாமலை அளவுக்கு உழைத்த ஒரு அரசியல் தலைவரை நான் பார்க்கவில்லை பட் அந்த உழைப்புக்கு பலன் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத வருகிற தேர்தல் ஊர்ஜிதம் செய்யும் அதாவது இப்போ ஏடிஎம்கே அறிவித்தபடி அது தனியாகத்தான் அது தனி கூட்டணி தான் அமைக்குது பிஜேபி தனியாகத்தான் போட்டிடுங்க சுச்சுவேஷன் தொடரும் என்றார் நான் அதே நேரத்தில் என்னுடைய பேச்சுடைய தொடக்கத்தில் பேச்ச போர்க்கும் ஆரம்பமாகும் சொல்லியிருக்கேன் ஒருவேளை பேச்ச போர்க்கு ஆரம்பமாகி எடப்பாடியும் கன்வின்ஸ் ஆகி திரும்ப இந்த கூட்டணிக்குள்ள வந்தார்னா கதை வேற பட் அதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப குறைவுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த நேர்காணல் இறுதியான கேள்வி இது வந்து ஒரு அதிகபட்சமாக பேசக்கூடிய இந்த விவாதத்தில் ரெண்டு கேள்வி இருக்கிறாங்க திமுக உடனான அந்த கூட்டணியை காங்கிரஸ் முறித்து கொண்டு அதிமுகவுடன் செல்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா இது வந்து ப்ரீ போலில் அதே மாதிரி அதிமுக விலகிவிட்டதால் ஒரு போஸ்ட் போல் அலையன்ஸா திமுகவுடன் பாஜக இணைவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா அப்படிங்கிற இந்த ஒரு ரெண்டு கேள்வி இது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக இருந்தாலும் கூட இந்த கேள்வி இந்த விவாதத்தில் வருது ஓகே இதில் வந்து என்னென்னா இந்த ரெண்டாவது கேள்வியை முதல்ல எடுத்துக்கிறேன் டிஎம்கே அண்டு பிஜேபி அலையன்ஸ் உண்டா அப்படின்னு கேட்டீங்க ஒரு காலத்தில் தொண்ணூற்றி ஒம்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு வரைக்கும் இந்த அலையன்ஸ் இருந்தது டிஎம்கே குரு அது கலைஞருடைய காலம் அந்த வாஜ்பாய் இருந்தார் கலைஞர் ரொம்ப நீக்கு போக்காக நடந்து உள்ளக்கூடிய ஆனால் இன்றைக்கி ரொம்ப வெளிப்படையாகவே சனாதன தர்மத்தை ஒழிப்போம் என்று சொல்லி ரொம்ப அதிகமாகவே பேசியிருக்காங்க அந்த சைடு அதுக்கு மோடி ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கிறார் அமித்ஷா ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கிறார் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ட் பண்ண அகில இந்திய தலைவரே அமித்ஷா தான் ராஜஸ்தானில் பேசுகிறப்போ ரியாக்ட் பண்ணார் மத்திய பிரதேஷில் பேசுகிறப்போ மோடி ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கிறார் ரொம்ப இன்னைக்கு இந்த சனாதன ஒழிப்புன்னு பிஜே இது டிஎம்கே பேசினாங்க இல்லையா இதுதான் நார்த் இந்தியாவில் பிஜேபியினுடைய அரசியல் ப்ரொபகண்டாவில் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சாது உதயநிதி ஸ்டாலினுடைய தலைக்கு விலை வைக்கிறார் அந்த அளவுக்கு ஒரு ரொம்ப வேகமாக வைரலாக போயிட்டுருக்கிற விஷயம் அப்படிங்கிறப்போ இந்த விதமான ஒரு சூழ்நிலையில் திடீர் டிஎம்கேயுடைய பிஜேபி அலையன்ஸ் வைக்கிறது அப்படிங்கிறது நார்த் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸில் அதை வந்து ரொம்ப அன்பாப்புலர் ஆகும் அது வந்து நார்த் இந்தியன் ஏன்னா பிஜேபி உடைய வெற்றி விகிதம் பிஜேபி ஜெயிக்கக்கூடிய தொகுதிகளுடைய எண்ணிக்கை பெருமளவில் கிடைப்பது நார்த் இந்தியா அதிலே நார்த் இந்தியாவில் மேஜர் போர்ஷன் வந்து 
यूपी गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश इत सैडल फुला कमे हिंदी बिल्ट अंड हिंदुत्व बिल्ट इंकेमकेस्टोल एलक्शन मुड़क अलयस वाला कोलक्शन उपलब्धि अंडिकूट सक्सस् पर आना इंडिकूटी उन्होंने फारे वो रोम प्रधान कक्षप कांग्रेस अभी कांग्रेस वो विमा अवटा अदारे आना नांग्रेस उड़ाके पक्ष